வணக்கம் வாலியர்களம் இப்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து என்பது ஒரு மிகப்பெரிய நகரமைப்பு அது ஒரு சிறிய நகரமைப்பு ஒரு சிறிய ஒரு நகரை புதிதாக ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதில் நம்ம வந்து வாஸ்து அமைப்புக்காக எல்லா வீடுகளையும் கட்டிவிடுகிறோம் மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்று கேட்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வாஸ்து நம்மளை அழைத்து அந்த விஷயத்தை அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அதன் அமைப்பில் அவர்கள் அந்த வீடுகளை அமைக்கிற வீட்டை அமைக்கிறார்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன மிகப்பெரிய தவறுகள் அந்த இல்லங்களில் ஒன்றும் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் ஆராய்ச்சி பிறகு இந்த இடத்தில் அஸ்ட்ராலஜி என்பது கூட எனக்கு தெரிந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்திரி அவர்களுடைய விதிகளின்படி பார்க்கக்கூடிய ஜோதிட அடிப்படை பிரசன அடிப்படை இந்த விதிகளில் கூட நான் வந்து அலசி ஆராய்ந்துட்டேன் என்ன தவறு இருக்கிறது அகம் சார்ந்த விஷயம் இருக்கிறதா புக புறம் சார்ந்த விஷயம் இருக்கிறதா இப்படி அந்த இடம் எந்த குறைகளும் இல்லை அப்ப இவருடைய வாழ்க்கைக்கு சில நிகழ்வுகள் கஷ்டத்தை கொடுக்கூடிய காரணம் என்ன என்கின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது இந்த கருத்தை திருப்பதி ஐயா அவர்கள் தான் அந்த விஷயத்தை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் அந்த நகர்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நான் போன இடம் என்பது அக்னி சார்ந்த இடம் தெற்கில் சாலை இருக்கிறது கிழக்கிலும் சாலை இருக்கிறது அந்த கிழக்கில் செல்லக்கூடிய சாலை நேர் கிழக்காக செல்வதில்லை ஆக அந்த வீடு நான் சென்ற வீடு எந்த வகையிலும் தெருப்பார்வை தவறான இருக்கக்கூடிய வீடாகவும் இல்லை எங்கே இந்த தவறு நடக்கிறது என்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது வாசல் என்பது ஒரு குற்றங்கள ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய வாசலாக இருக்கிறது அதாவது அவருடைய இல்லத்திற்கு கிழக்கு சார்ந்த வடகிழக்கு பகுதியில் உச்சவாசல் என்கிற பகுதியை அமைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மனைக்கு அந்த வாசல் என்பது நீச்ச வாசலாக மாறிவிடும் அது ஒரு பத்து பர்சன்ட் பதினைந்து பர்சன்ட் ஒரு தவறான அமைப்பை அந்த இல்லத்திற்கு கொடுத்து வருகிறது உடனடியாக தென்கிழக்கு தெற்கில் அவருக்கு ஒரு வாசனை ஏற்படுத்தி இதை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துங்கள் இதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிற ஒரு வார்த்தையை அவர்களுக்கு பதிவிட்டு விட்டு வந்தேன் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நின்று போன அந்த ஆர்டர்கள் ஓடாது இருந்த அவருடைய தொழில் இருந்த ஒரு சுணக்கம் மீண்டும் ஒரு புத்தகம் பெறுகிறது திரும்ப அவர்களை என்னை அழைத்து நான் ஒரு தொகையை கேட்டிருந்தேன் அவர்களிடம் அதை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை சரி கடவுள் இன்னைக்கு நமக்கு படியாளர் இவ்வளவுதான் என்ற ஒரு கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வந்துவிட்டு பிறகு அவர்கள் நான் கேட்ட தொகைக்கு இருமடங்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை அவர்களுக்கு கடவுள் மாற்றிவிடுகிறார் அதற்கு பிறகு அவருடைய நண்பர்கள் அவருடைய உறவினர்கள் ஒரு பத்து பதினைந்து இடங்களுக்கு மேலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறார் ஆக இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை பார்க்க பார்க்கும் பொழுதுதான் சில வாழ்க்கையில் ஏன் தோல்வி எடுப்பது வாஸ்திரியாக இது வெற்றி ஏன் பெறவில்லை அந்த இடத்துல வாஸ்து பொய்யா என்று சொன்னால் நிச்சயம் அவர்கள் பொய்யில் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு வகை அதே போல ஒரு சில இடங்களில் அதாவது இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தை சுட்டி காட்ட வேண்டும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் புதிய விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அதனை பெண்மை சார்ந்த நிகழ்வுக்கு உதவிப்படுத்தி செய்ய வேண்டும் எந்த விஷயமாக இருந்தால் பெண்களை முன்னிறுத்தி பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த விஷயங்களை செய்யும் பொழுது ஒரு வெற்றி என்பது நிலைத்துவிடும் எங்களுடைய குகுநாடு பகுதிகளில் கூட ஒரு விஷயம் உண்டு சில வீடுகளில் பெண்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிற வீடுகளில் அது பெண்கள் பன்னாட்டு செய்யக்கூடிய இடம் அப்படி என்று சில ஆண்கள் ஆணாதிக்க ஆண்கள் சொல்வார்கள் அதுவும் மிகப்பெரிய தவறு என்கிற கருத்தை நான் முடிவேன் எந்த இடத்தில் பெண்களின் கருத்துக்களுக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தின் வெற்றி என்பது அரிதாகி விடுகிறது என்பது எனது வாஸ்து பயணத்தில் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் நான் அனுபவித்த அதாவது ஒவ்வொரு வீடுகள் கிடைத்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய இந்த பதிவு அடுத்ததாக புதிய நிகழ்வு என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் புதிய ஆடை அணிகிறீர்கள் புதிய ஆடை அணியும் பொழுது மிகப்பெரிய சூட்சமம் அதிலிருந்து இருக்கிறது புரோகிதர்கள் பிராமணர்கள் எப்பொழுதுமே வேஷ்டிகளை அணியும் போது எட்டு முறை வேஷ்டி அணிவார்கள் 
அதே போல மாமியார் மாமியார் பாட்டி அதே போல பிராமண வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாமியார் அவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எட்டு கிஜம் பதினாறு கிஜம் அந்த மாதிரி புடவைகளை உடலில் சுற்றுவார் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது எல்லா நிகழ்வுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது எந்த இடத்திலும் ஒரு துணியை வெட்டும் பொழுது சில எதிர்மறை செயல்கள் உண்டாக்குகிறாங்க ஆக இந்த இடத்தில் ஒரு டைலரிங் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்வு கூட ஒரு நெகட்டிவ் சார்ந்த விஷயமாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது என்னதான் வருமானங்கள் வந்தாலும் அது சார்ந்த எதிர்மறை செயல்களுக்கு நாம் சில விஷயங்களை அனுபவித்தான் ஆக வேண்டும் இந்த இடத்தில் பருத்தி என்றால் சில விஷயங்களை நம்ம ஜோதிடத்தோடு நினைத்து பார்க்கும் பொழுது பருத்தி என்பது சுக்கிரனுக்கும் குருவுக்கும் லிங்க் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக படுகிறது ஆக அதனை வந்து நம்ம ஒரு கைதாக திரிக்கும் பொழுது நூலாக திரிக்கும் பொழுது அது ராக கேதுங்கிற விஷயத்திற்கு உட்பட்டு விடுகிறது ஆக ஒரு துணியை நம் பொழுது நெய்கின்றோம் நெய்த பிறகு அதை நெய்த பிறகு அதை ஒரு ஆடையாக அமைக்கும் பொழுது வெட்டுகின்றோம் என்று சொன்னால் அது சில ஒரு சில தோஷங்கள் இருக்கின்றன அதை முழுதாக குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அந்த தோஷங்கள் ஒருவருக்கு அந்த ஆடைகளை அணியும் போது கழிய வேண்டும் என்று சொன்னால் மஞ்சள் என்பது பிரதானப்படுத்துகிறது மஞ்சள் பிரதானப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் எந்த புதிய ஆடை அணிந்தாலும் மஞ்சளை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இது அனைவருக்கும் தெரிந்தது ஆனால் மஞ்சளை எங்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எங்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அந்த ஆடை எப்படி புனிதப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நிகழ்வுகள் சூட்சமாக நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள் அதை யாரும் இந்த காலத்தில் வந்து கடைபிடிக்க கடைபிடிப்பது கிடையாது அந்த வகையில் எந்த துணியாக இருந்தாலும் பெண்கள் அடையக்கூடிய ஜாக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆண்கள் அடையக்கூடிய மேல் சட்டையாக இருந்தாலும் சரி ஆண்கள் அடையக்கூடிய முழு கால் சட்டை என்று சொல்லக்கூடிய ஃபேண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆடையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஆடையின் முனை எங்கு முடிகிறதோ அந்த முனையில் மஞ்சள் என்கின்ற அந்த துணியை புனிதப்படுத்தக்கூடிய மஞ்சளை முதலில் நம்ம வந்து அந்த இடத்தில் அப்ளை செய்ய வேண்டும் இது மிக மிக முக்கியம் எவ்வளவு பெரிய படக்காரன் இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி உயர்ந்த விலையுள்ள ஆடை வாங்கினாலும் சரி விலை குறைந்த ஆடை வாங்கினாலும் சரி புதிய துணியை உடுக்கும் பொழுது அந்த வெட்டும் பொழுது சில தோஷங்கள் அந்த துணி வழியாக ஏற்றப்படுகின்றன அந்த இடத்தில் ஆடை முடியும் இடத்தில் அந்த நுனையில் மஞ்சள் என்பது கட்டாயமாக வேண்டும் மீண்டும் வேறொரு வாசு சார்ந்த பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வழியாக உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்